Gandang araw po sa inyo. Ito pang inyong makabayang doktor, Doc Willie at Doc Lisa Ong. Nandito po tayo sa Quito, Puerto Princesa, Palawan City. Ito pong nakikita nyong magandang bundok sa likod ko. Yan ang tinatawag na Iwahig. Nandyan po ang Iwahig Penal Colony. Ang buong barangay po ay Quito. Binubuo ng mabuhay, barangay mabuhay, uh, barangay maliwanag, barangay mangingisda. So, ma makikita nyo po, ayan, dun sa harapan ko din, dito sa likuran natin, yan, yung mga mangingisda naman ang tawag doon. Yung mga bulubundukin din dito, yung mga lupa-lupa, mangingisda naman po ang tawag dyan. Uh, nandito po kami ni Doc Willie, may binisita tayong mga pasyente dito sa, sa Quito, Puerto Princesa. Ang tip ko naman ngayon at ang topic ko ngayong araw na ito ay tungkol sa allergic rhinitis. Ang allergic rhinitis ay pamamaga ng ilong. Uh, kapag ang immune system natin ay nag-react sa mga allergen. Pag sinabing allergen, ito ay isang bagay o substance na dahilan ng allergy. Sintomas, maraming sipon pero malabnaw lang yung sipon. Makati yung ilong, bumabahing, tapos magkukusot yung mga taong may allergic rhinitis gamit yung kanilang palad nagkukusot sila ng ilong nila pataas ang tawag dyan, nasal salute so kaka uh, taas ng taas dun sa ilong, mamamaga yung ilong nila okay, makikita nyo care. rin maga ang paligid ng kanilang mata, nagluluha, mapula maitim dun sa ilalim ng kanilang mata, makating lalamunan, uh, lagi inuubo, makati at tuyo ang kanilang balat Ah, uh, madalas masakit ang ulo nila. Kahit po ang allergic rhinitis ay tinatawag na hay fever, ang kaibahan niya sa sipon eh walang paglalagnat kapag merong allergic rhinitis. At saka, mas matagal siya, more than 2 weeks na may sipon. Kaya yung ordinary viral na sipon, eh 2 weeks or less po. Ano naman ang dahilan ng allergic rhinitis? Kapag ang katawan natin dumikit sa isang allergen, maglalabas ng isang Histamine. Ito po yung mga natural na chemical na depensa ng katawan para uh, labanan yung allergen. Pero ang histamine, siya po ang nagpapalabas ng mga sintomas. Merong mga trigger o dahilan, uh, usually environmental o yung nakukuha natin sa ating paligid. Ang trigger ng allergic rhinitis ay mga pollen mula sa damo at puno, alikabok at dust mites. Usok ng sigarilyo, ng kahoy, ng dahon, sa pagluluto, sa pagsisiga. Kaya wag po tayong magsisiga. Ay, yung mga ipis, pabango, mold so amag, yung mga hairspray, nakaka-allergic rhinitis. Buhok ng pets natin, yung mga pollution, yung mga lumalabas sa tela. At ang isa pa rin pong dahilan ng allergic rhinitis, eh, namamana or genetic. Para ma-diagnose kung kayo ay may allergic rhinitis, uh, pupunta po tayo sa isang allergologist. Sila po ang gumagawa ng mga skin testing para matukoy kung saan mismo ang allergen kayo may allergy. Tinutusok po yun sa inyong balat. Uh, kaunti lang po particles ng allergen at pag nag-develop ng allergy, tukoy na tukoy saan kayo nag allergy Meron din pong blood test, yung tiyatawag na radioallergo sorbent assay kung saan sinusukat ang dami ng mga IgE antibody sa inyong dugo. Anong gamutan? Meron pong mga anti-allergy over the counter. Yung nabibili po sa butika, hindi kailangan ng reseta. Katulad ng mga diphenhydramine o yung mga Benadryl, Loratadine, Claritin, Levocetirizine o yung mga Cizal, Cetirizine or Zyrtec, tsaka yung mga Montelukas. Diba binibigyan yung mga bata ng Montelukas? Yung pong mga decongestants para sa sipon or sinusitis, mga tatlong araw lang pong gagamitin. Kasi, ah, delikado po ito sa mga may high blood, may stroke, may sakit sa puso or palpitations. Yung iba naman po, yung mga ENT, nagbibigay din sila ng mga nasal sprays. Mga home remedies, o pwede natin gawin. Iwasan maglagay ng carpet sa bahay, mas kumain ng mga probiotics, katulad ng mga yogurt, Yakult, tsaka yung mga lactobacillus supplements. Ah, maganda po, malaki po ang naitulong niyan doon sa mga may allergy. Linisin mabuti ang bahay, labahan ng mga kobrekama, punda, kurtina, mag-vacuum cleaner. Kung meron, 
uh, maligo pagdating sa bahay kung galing kayo sa labas, iwas sa mga buhok ng alagang hayop at mag-face mask. Asinong doktor ang pupuntahan ang tawag po sa kanila allergologist or ENT or ear, nose, and throat doctor. Komplikasyon ng allergic sinusitis. Ah, mas hirap matulog sa gabi, maaring magka-impeksyon sa tenga or sa sinus, maaring ma-absent sa eskwela or trabaho. So, sana po nabigyan ko kayo ng mga tips para maiwasan natin ang allergic rhinitis at iba pang mga uh, forms of allergy. So, napakaganda po sa likod ko. Napakaganda talaga ng iwahig dito sa Puerto Princesa, Palawan. Salamat po.